friends, welcome to Nidha's Tasteland. We are going to make a Pulisheri. We are going to make a Pulisheri recipe. But this is a very good Pulisheri. We are going to make a 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 Pulisheri. Padang puri seri gula ni, padang ni taste lori puri seri ana. Beri waktu istimewa resepi awal ten jari jari ni, jangan dapat. Apa lori puri seri ni dagang diri macam tu. Apo ini puri seri itu ada kaya cipta illah ta alal. Itu walau tuh dah kaya cipta ni sesam. Adin dia berprime beraya. Kalau orang kengini ana, nama deh. Apa puri seri ini dagang dengan nokka. Apple poli seri ke awasi mana leh ingredients orang kan? Jadi po ini vali putih lelal renda apple ada teri yang nada. Ado oleh ni, muda pasca mula kita teri. Nada, kita apple poli seri lelal pasca mula ini riwano kurang dalem daun nada. Cashmere chili powder, nada kita kalar ni ada matra ni jarakan nana. Po ini vali putih lelal dah ada orang nana jadi muda pasca mula kita teri lelal. Ia nana ni engle vali pun kurang nana engle nara nama ni dekka. Pena kurang curi lelal teri nada. Ini adalah kami perlu ada tayar. Ini adalah kerana arap ini perlu ada tengah jari kita. Ini adalah kita perlu ada uliwa podi ini kita perlu ada uliwa ini kita perlu ada. Jadi, kita perlu ada poli seri ini. Kita perlu ada uliwa ini. Uliwa podi ini. Kita perlu ada poli seri yang perfect. Ada taste yang baik. Ini adalah kita perlu ada jiran, manjal podi, kashmiri chilli powder, panjang sara, watel mula. Ini tiga orang yang perlu ada. Ini adalah kita perlu ada cendeki, berlalu, mana. Oh, ini dalam nama kita, ademnya wad teat orang dah lama pula poli seri ini dah kena tu. Ademnya dalam nama kita, apula kurang cepat lalu macam tu, beri kita ada jadi kena tu. Cila dalam poli seri ini dah kena nama kita, wad teat itu jadi, cila dalam orang dalam nama kita, kuki ini dengan selesam, tayar ada orang ni, pale ini dia lana, apula poli seri orang tu, apula beri kita ini selesam, matra, arap erka, apo nama kita poli seri ini dah kena patra tu lah, apula dengan sama itu matra apula kat teh, lana ni engkau apula kalor marik pun, aduh orang ni jangan apa apula kat teh ada cida, ni pun jangan apa apula kat teh itu. Kari nak guna chatti lagi turun kamu ana. Ipo, nama kita apple kat ti itu, chatti lagi tinder. Apo, nama kita chopping boardan kat ti, semua chatti ada duitnya kau anda cipta nama apple kat ti. Apo, anda ni nengla apple kat kalau mana ada dikira nana. Itu baru ini nanti, jangan ibu baru ni orang dikira nana apple kat kalau mana ada nanti. Nama kita dah iuri balik betul nana apple kat ti itu dikira nanti. Apo, apple ni urli lalu aku rum, semua mati apple ni toli mati di sisi mana kat ti itu tuh. Ini lagi nama kita manjal pudi erka. Kurang je cashmere chili powder. Ada, kami lekak warna ni ada matra nak jerkan ada. Apa lagi yang awasi mai itu up? Ini aku berlalu macam itu. Tadi ni selesa, pasca mula jerkan dan macam ni. Berlalu, kami lekak jerkan ada. Apa lagi yang kalah ramah ada? Apa apa lagi yang kita ada? Kita berlalu jerkan ada awasi. Ia dan macam ni. Kurang je berlalu itu. Ada, apa lagi yang kita ada? Kita kaki itu. Di lagi nak ke? Pasca mula lagi jarak, pasca mula lagi ni aku. Ini boleh kat teh dah teri kaya na. Ini aku fry mon je dite. Kurang cari apa lagi mula cari kaya. Nama mula awal sana cari apa lagi cari kum. Enggak pun kurang kurang cari apa lagi cari kaya. Enggak. Apa lagi cari apa lagi taste juga nanti ada beri cuci. Kau ini tu telat cuci ni sesuatu nak ke fry kurang kaya. Nanti ada telat cuci ni sesuatu nama mula ada cuci cukup kaya na. Apo Green apple ane mula cooking time le ceria hatiya sendau, orang apple ni hatiya sendau cooking time le. Wo ini type apple aku kau mana samae, ni yang kriti mada baru ni ada. Nampula ieda apple ane udah kena adu, adu wala ni nampula kat teh ni pasna ngalal wali pun serju cooking time le variation mera. Pinne ieu re pula ceri ke tayir le dikumbu, nampula ane mix sila adici dikka tayir le. Otong kat teh illa ada adici dikna. Ni dandan nanai telat ceri te, telat ceri ni dada ramu kaitiya. Nampula Apula telaknya macam ni, dan anda itu telak cuci ni, ni berlalu telak cuci ni, nampak ni telak kiri ni selesa, ada cuci kya. Apo ini nampol ada cuci kya, boleh off flame le dan macam ni, high flame le kiri dan macam ni, high flame le macam ni, berlalu macam ni, pukul ni, apula kerak kerak tu kuka awal ni kya. Ni tu buat itu kuka awal, ni semai tu kita telak kya, ni arap peradi ya kiri kya. Nampol arap peradi ya kan, ni ni tu mix sila jar ada ni, ni tu lagi nampol tengah jar kya. Upar anda apel na itu, saya cerkakan itu, orang negal kapot tengah ana. Amalu po tengah arah muri yang aku baru ni negi le karak cah awil lah doan ana jani po tengah alam ni dekkan itu. Di 
ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആപ്പിളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ അരപ്പിലും ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയണം നമ്മൾ പുളിശ്ശേരിക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക തേങ്ങ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിള് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പീസായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്കിനി അരപ്പ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും മാറി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുള്ളൂ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പുളിശ്ശേരി റെസിപ്പികളും അതുപോലെ മോരുകറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് തിളച്ചു വരട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ കുക്ക് ചെയ്തത് എട്ട് മിനിറ്റാണ് ഈ അരപ്പ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് കുക്ക് ആവണം ആപ്പിൾ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ടൈമാണ് ഞാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറെ റെസിപ്പി ചെയ്യാം കേട്ടോ ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെയാണെങ്കിലും പച്ചടി ചെയ്യാം പായസം ചെയ്യാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ വേഗം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ചില റെസിപ്പികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ചില റെസിപ്പികൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പായസം പൈനാപ്പിൾ പായസം അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആ ഒരു റെസിപ്പി ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കൂ പൈനാപ്പിൾ കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പ് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷെ ആപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാൻ പുളി ഉള്ള ആപ്പിളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് ചേർക്കുക പുളി കുറവാണ് മധുരം കൂടുതലുള്ള ആപ്പിളാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം തൈര് ചേർക്കേണ്ടി വരും പുളി ഉള്ള തൈര് ചേർക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈരാണ് പുളിശ്ശേരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം ആ തൈരിൻ്റെ പുളി പിടിച്ച് കറക്റ്റാവും പക്ഷെ ആപ്പിൾ ആവുമ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തൈരിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തൈരിൻ്റെ പുളിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നല്ല പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് അരപ്പ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ ചൂട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൈര് തിളക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടിക്ക് ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരപ്പ് വീണ്ടും ബബിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർക്കാം തൈര് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുളി നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ആപ്പിളിന്റെ മധുരവും തൈരിന്റെ പൊളിയും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് പുളിശ്ശേരിക്ക് കുറച്ച് മധുരം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വറവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പുളിശ്ശേരി പോലെയുള്ള റെസിപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് കൂടുതൽ ചേർക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കടുക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു എട്ട് ഒൻപത് ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് കുക്കായി ഉള്ളിയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരണം ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി റെസിപ്പിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് വറവിട്ടാല് ആ റെസിപ്പിക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സദ്യ റെസിപ്പി പോലെയുള്ള റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സദ്യ റെസിപ്പി പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പികളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളി വറവിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചില റെസിപ്പികളിൽ ഈ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളി ചേർത്താലേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഉള്ളിയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വട്ടിൽമുളക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ കറികളും പറയാറുണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വറ്റുമുളകിന്റെ കളർ മാറി പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരി റെസിപ്പിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിയുടെ ആകെയുള്ള ലുക്ക് അങ്ങ് മാറി നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായി വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ വറവ് ചേർക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ആപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ കഴിക്കരുത് നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പുളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വൈകിട്ടത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് രാത്രി മോരിയറി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും മോരിയറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പകല് ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി മോരിയറി കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ രാത്രി ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പൊളിശ്ശേരി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നാലും മോശമായി പോവാത്ത പുളിശ്ശേരിയാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പുളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നോറും പുളിശ്ശേരിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പുളി കൂടി വരും നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കുക്കിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ